அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய நிகழ்வு இப்போது துவங்க இருக்கிறது இந்த நிகழ்வு துவங்குவதற்கு முதல் படியாக இன்றைய நிகழ்விற்கான சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடைக்கு அழைக்கும் நேரம் இது இன்றைய நிகழ்வின்கான சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் மூன்று சிறப்பு விருந்தினர்களை இன்றைய நிகழ்வுக்கு நம்ம அழைச்சிருந்தோம் மூன்று பேருமே வந்து தமிழ் இலக்கிய உலகில் விமர்சனம் கவிதைகள் திரைப்படத்துறை இயக்கம் இப்படி எதை எடுத்துட்டாலும் மூன்று பேருமே மூன்று முத்துக்கள் அல்லது வைரங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மூன்று நல் வைரங்களில் ஒரு நல் வைரம் இன்றைக்கு உடம்பு சரியில்லாததுனால திரு பவா அவர்கள் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியல பவாவை நம்ம எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுறோம் மற்ற இரண்டு வைரங்கள் இங்கே நம்ம கூட இருக்காங்க முதலில் திரு பி கே பாரதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் அடுத்ததாக திரு தமிழ் மணவாளன் பிரியத்திற்குரிய நண்பர் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் மூன்றாவதாக இன்றைய நிகழ்வின் கதாநாயகி எழுத்தாளர் லதா அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் சிறு தூரல் கொஞ்சம் மழை வெயில் தென்றல் காற்று இப்படியாக மாறி மாறி நிகழும் நவம்பர் மாதத்தின் ஒரு இனிமையான மாலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரோடும் இந்த புத்தக விழாவில் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவரோடும் இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்வு நான் உங்கள் ஜானு இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் பார்வையாளர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என விழா குழுவின் சார்பாக வரவேற்கிறேன் இந்த நிகழ்வு தொடங்குவதற்கு முன்பே லதா அவர்களின் இன்றைய வெளியீட்டு புத்தகத்திலிருந்து ஒரு வரியினை உங்களுக்கு கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் ஏனெனில் அந்த புத்தகம் முழுக்க இந்த வரிகளை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை பற்றி நம்ம சிறப்பு விருந்தினர்கள் பின்னால் நிறைய பேசுவாங்க அவங்க ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க என்று நாம் கற்றதெல்லாம் அதாவது நம்ம விவரம் அறிய ஆரம்பித்ததுல இருந்து நம்மேல் திணிக்கப்பட்டவைகளையும் சேர்த்து என்று நாம் கற்றதெல்லாம் ஒதுக்கி புதிதாய் சிந்திக்க கற்க தொடங்குகிறோமோ அன்றே நாம் முழுமையை நோக்கி பயணம் தொடங்குவோம் அதுவரை நாம் எல்லாம் மற்றவர் விட்டு செல்லும் ஓட்டை உடை செல்தான் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க எனது தோழியோட சார்பில் இந்த வரிகளை சொல்லிட்டு இந்த விழாவை இனிமையாக துவக்கி வைப்பதற்கு நமது சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடை கழைக்கிறேன் இந்த விழாவின் முக்கிய நிகழ்வு இப்பொழுது இந்த புத்தக வெளியீடு புத்தக வெளியீட்டை நமது சிறப்பு விருந்தினர்கள் நடத்தி கொடுக்க திரு அமுதா தமிழ்நாடன் கவிஞர் அவர்கள் புத்தகத்தை பெற்றுக்கொண்டு சில வார்த்தைகள் நம்மோடு பேசுவதற்கு அன்போடு அழைக்கிறேன் மிக அழகான கவிதை வரிகளுக்கு சொந்தக்காரியான அமுதா தமிழ்நாடன் அவர்கள் இந்த மேடையில் இந்த புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்வது பெருமகிழ்வு அனைவருக்கும் வணக்கம் எதுவுமே புரியல பார்வையாளராக வந்து ரொம்ப அமைதியாக உட்காந்து நிகழ்ச்சியை ரசிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்படி தான் வாழ்க்கையில் நமக்கு எதிர்பாராத விதமாக சில நல்ல நிகழ்வுகள் நடக்கும் அருமையான புத்தகத்தை என் கையால் பெறுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்த என் அன்பு தோழி லதா லதா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே தெரியும் என்றைக்கி நான் அவங்கள சந்திச்சனோ அமுதா நான் இப்படி தான் அப்படின்னாங்க அந்த அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் துளி கூட அவங்கக்கிட்ட மாற்றமே இல்லை அதே நட்பு அதே எழுத்துலேயும் சரி மேலே 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 தன்னை செம்மைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் மந்தை மாந்தர்கள் அருமையான தலைப்பு 
இந்த சமூகத்தை நோ நோக்கி இப்படியான ஒரு தலைப்பை வைக்கிறதுக்கே ஒரு தைரியம் வேணும் அந்த தைரியத்துக்கு நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு அருமையாக கைத்தட்டு கொடுக்கலாம் வழி தப்பி போன ஆட்டுக்குட்டிக்கு ஆட்டுக்குட்டியை மீட்க வந்த இயேசுநாதர் மாரி இந்த சமூகத்துக்கு இப்படியான ஒரு புத்தகம் அவசியம் தேவை அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த அன்பு தொழிலுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் மந்தை மாந்தர்கள்ங்கிறது வந்து நம்மளும் அப்படி தான் யோசிக்க தெரியாமல்லாம் கிடையாது நம்ம யோசிக்க முயற்சி எடுக்கிறது கிடையாது அதனால் அனைவரும் இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படித்து ப பயன்பெற்று நம்ம மேலும் 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 நம்மளை செம்மைப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம் நன்றி அம்மு தமிழ் தமிழ் இலக்கியம் புத்தக வாசிப்பு இது போன்ற நிகழ்வுகள் இது இதெல்லாம் காரணமாக இருக்கலாம் இந்த நிகழ்வுக்கு பல பேர் வருதுக்கு இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு காரணம் இருக்கு இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் மேலே இருக்கக்கூடிய நட்பு இந்த நட்பின் காரணமாக தான் இந்த அரங்கு நிறைவத இந்த அரங்கு இன்றைக்கு நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் இந்த நட்பின் காரணமாக இந்த புத்தக விழாவிற்கு வந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மறுபடியும் ஒரு வரவேற்புகளை இந்த விழாவின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் லதா அவங்களுடைய கழிவறை இருக்கை த த டாய்லெட் சீட் அப்படின்ற அந்த புத்தகம் முதல் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துச்சு அதற்கு பிறகு அவங்களுடைய இரண்டு கவிதை தொகுப்பு மூன்றாவதாக ஒரு ஆங்கில கட்டுரை தொகுப்பு அதன் பிறகு அவங்களுடைய கழிவறை இருக்கை தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் தமிழ் பதிப்புலகத்துல அல்லது ப தமிழ் புத்தக உலகத்துல ஒரு நிறைய விற்பனை ஆன ஒரு கட்டுரை தொகுப்பு அப்படின்ற ஒரு சாதனையை அது பெற்றுச்சு மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்களுடைய புத்தகங்களை எல்லாம் தாண்டி அதிக புத்தகங்களை விற்ற புத்தக சாதனையை லதாவுடைய கழிவறை இருக்கை தமிழ் பெற்றிருக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா நான் கருதுறேன் அதற்கு பிறகு கழிவறை இருக்கையை அவங்க மலையாளத்திலும் மொழி பெயர்த்திருக்கிறாங்க அதோடைய வெளியீட்டு விழாவுக்காக நாங்கள்லாம் காத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த இந்த தொகுப்புகளின் தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு அவங்களுடைய மந்தை மாந்தர்கள் புத்தக விழாவிற்கு தான் நம்ம இங்க கூடி இருக்கிறோம் ஒன்ஸ் அகெயின் இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் இந்த விழா குழுவின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று நிகழ்வில் இப்பொழுது நினைவு பரிசுகள் வழங்கும் நேரம் தோழர் நாகராஜ் அவர்களுக்கு நன்றி நினைவு பரிசுகளை வழங்குவதற்கு தோழர் சந்துரு மேடைக்கு வாங்க இதே கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது டாக்டர் தமிழ் மனவாளன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு கவிஞர் அமுதா தமிழ்நாடன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு சந்துரு அதையும் கொடுத்துட்டு போங்க எல்லா இலக்கிய நிகழ்வுகள் மட்டுமல்லாது இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட அல்லது சிறந்த திரைப்படங்கள் இன்னும் விருது நிகழ்வுகள்னு இலக்கியத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்குற பெரும் பணியை மிகச்சிறப்பாக செஞ்சிட்ருக்கிற ஸ்ருதி டிவி அவங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கங்களும் பாராட்டுக்களும் சுரேஷ் சார் நீங்களும் வந்து இந்த நினைவு பரிசை வாங்கிக்கணும் இந்த இப்போ இந்த மேடையில இன்னைக்கு வெளியிட்ட இந்த புத்தகம் மட்டும் இல்ல எழுத்தாளர் லதா அவங்களுடைய முதல் புத்தகத்துல இருந்து அவங்க எழுதின அத்தனை புத்தகங்களுக்குமான வடிவ அமைப்பு அஹ் இவன் எங்க எங்க நட்பு படையோட அத்தனை புத்தகங்களோட வடிவமைப்பையும் 
தவறாம ரொம்ப கிரியேட்டிவா பண்ணிட்டு இருக்கிற எங்களுடைய தோல் அன் சந்திரு அவர்களுக்கு லதா அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் அப்புறம் இந்திய வரலாற்றில் முதல் முறையாக நண்பர் சந்திரு அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்கப்பா இந்த புக்கு கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் இது வந்து அவங்க என் கூட உட்கார்ந்து எனக்கு என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் இந்த புத்தக வடிவமா வந்திருக்கு அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் வேற என்ன பதட்டமா இருக்கு மைக்கில் பேசுறது தெரியாது எனக்கு தனி மனுஷன் வாழ்றது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பெர்செப்ஷன் நான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் மேல இருந்து யோசிக்கும் போது இங்க கீழே இருந்து யோசிச்சு சொல்றாங்க ஒரு தனி மனுஷன் சந்தோஷமா இருந்தானா அவனோட குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கும் குடும்பம் சந்தோஷம் அந்த தெரு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரு சந்தோஷமா இருந்தா ஊர் ஊர் நாட் உலகம் ஃபுல்லா சோ இந்த பெர்செப்ஷன் தான் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அரசியல நம்ம இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பாக்குறோம் மாநில சுயாட்சின்னு சொல்றோம் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இதுவும் அது அந்த டைப்ல இதை புரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ நன்றி சந்திரு நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் தன்னுடைய ஏற்புரையையும் நன்றியுரையையும் வழங்குவதற்கு எழுத்தாளர் லதா அவர்களை அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் நான் நார்மலாக மீட்டிங்கை லேட்டாக ஆரம்பிக்கிறவங்களெல்லாம் நிறையா திட்டிலாம் போஸ்டெல்லாம் போடுவேன் பட் நாங்களே இந்த தடவை ரொம்ப லேட்டாக தான் ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பட் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருக்காங்க பெரிய ஹாலில் புக் பண்ணிட்டோமே நினச்சேன் பட் லேட் ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் நல்லதாக போச்சுன்னு என்ன நானே சமாதானப்படுத்திக்கிறேன் வந்திருக்கிற எல்லாருக்குமே நிஜமா என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த புத்தகம் நான் வந்துட்டு எப்போவுமே பேசுகிற விஷயங்களை தான் எழுதியிருக்கேன் இது ஒன்றும் ஆக்சுவலாக எப்போவுமே நான் பேசுறது தான் ஐ ஆல்வேஸ் சே லைக் இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் தனி இப்போ சந்துரும் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம எப்போவுமே சமூகம் நம்மளுக்கு எதாவது கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டே இருக்கோம் பட் எங்கே எல்லாமே எங்கேருந்து வரணும் அப்படின்னா ஒரு தனி மனுஷங்கிட்ட இருந்தால் வரணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த சமூகம் சமூகத்துக்கும் உயிர் கிடையாது அதுக்குன்னு உருவம் கிடையாது எதுவும் கிடையாது so we are all the ones who create actually and samugangada namba da create pandrom apdi irukumbodhu inga ellarume thani manushanga da thani manushanga kudukra uyir kudutha da and samugangam irudhu varudhu so thani manidan thannoda vaalke vaalada frustrations kandipa adu vandu nammala sutti irukra circle baadhikum adu adukapra adutha circle baadhikum ipo veetla atta namba sanda potittu prachana pannittu oru chinna vishayathukku vella pogumbodhu வெளியில சம்பந்தமே இல்லாம யார் மேலயே எரிஞ்சு விழுவோம் நம்ம கிட்ட தேவையில்லாத திட்டு வாங்கி நான் அவன் வேற யாட்டையா போய் அவனோட ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை காட்டுவோம் திஸ் இஸ் ஹவு என்ன கேட்டா நம்ம சமூகத்துல இவ்வளவு வன்மங்கள் ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது ஏன் இவ்வளவு இது வருக்குன்னா ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் சந்தோஷமா வாழாத ஒரு சமூகம் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது ஐ பிலீவ் இன் இட் ஒவ்வொரு தனி மனுஷனும் அவனோட வாழ்க்கையே அடுத்தவங்கள பாதிக்காம அவனோட வாழ்க்கைய அவன் வாழற வரைக்கும் தான் வாழ ஆரம்பிச்சா மட்டுமே தான் யாரும் இங்க தியாகி ஆக வேண்டாம் யாரும் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் உங்க ஒரு பொறுப்பு எடுத்தோம்னா அதை செஞ்சுதான் ஆகணும் பட் தியாகி ஆகணும் அவசியம் கிடையாது அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்தா மட்டுமே தான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் இதை வந்து அத்தனை தனி மருவும் புரிஞ்சுட்டு என்னைக்காவது ஒரு நாள் வாழ ஆரம்பிக்கும் போதுதான் அந்த சமூகத்துல பிரச்சனைகள் போகும் இது பி கே சார் சொன்ன மாதிரி நடுவில் வந்துட்டு நம்மளும் நிறைய விஷயங்கள் அப்படி பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே அப்படி பண்றாங்க பண்றாங்க நம்ம அடுத்தவங்க மட்டும் சொல்லல நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா சில விஷயங்கள் நம்மளே வந்துட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பண்றோம் நம்மளுக்கு அடுத்தவங்க கேள்வி கேட்கறதுங்கிறது ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட வாழ்க்கையில அது சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி தேவையில்லாத கேள்விகள் தேவையில்லாத கருத்துகள் கே நம்மள நம்ம கேட்டாங்களா யாரோ யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க யாரோ யாருக்கோ பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஆனா இந்த உலகமே அதுக்கு நான் எனக்கு கருத்து இருக்கு அந்த கல்யாணத்தை பத்தி நான் சொல்லியே ஆகணும் அது அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த குடும்பம் பண்ணி இருக்குது ஏதோ பண்ணுது எதோ இருந்தாலும் அந்த கல்யாணம்னு இல்லை கல்யாணம் எல்லாம இருக்கலாம் இல்ல வேற எதுவா இருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் எனக்கு கண்டிப்பா அதுல கருத்து இருக்கு நான் சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை வந்துட்டு ஒரு நிறைய இருக்கு அது காரணம் என்ன அப்படின்னா 
அவங்க வாழ்க்கைக்குள்ள அவங்க தன்னை 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 பார்த்து தன்னோட வாழ்க்கையை எப்படி சீர் பண்ணிக்கலாம் எப்படி சிறப்பு அமையலாம் அப்படிங்கறது தான் அது அதுக்கு அதுல கான்சன்ட்ரேஷன் போறது கிடையாது இவங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல சப்ரைஸ் ஆகி சப்ரைஸ் ஆகி வாழ வாழறாங்க சோ உன்னொத்தவங்க வாழும் போது அது வந்து அவங்களால அதை எப்படி அப்படி வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரலாமா இருக்கும் அதுவா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாதி நேரம் வந்துட்டு நான் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ வாழ்றதுக்கே நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நிறைய டைம் இருக்கு நம்மளோட நம்மளோட உழைப்பு இருக்கு நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற மனுஷங்க இருக்காங்க நம்மள எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற குழந்தைங்க இருப்பாங்க பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த வேலைக்கே நம்மளுக்கு டைம் சரியா இருக்கும்போது நம்மளால அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கையில மூக்க நுழைக்க முடியுது அப்படின்னா அது உள்ள இருக்கிற ஏதோ ஒரு அவங்களால முடியாத ஒரு விஷயங்கள் அடுத்தவங்க செய்யும் போது வர்ற பிரச்சனைகள் தான் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஏன் அந்த நாலு பேருக்கு பயப்படும் அந்த நாலு பேர் நம்ம தமிழ் மனம் சொன்ன மாதிரி தாம் நாலு பேருக்கு அது இல்லவே இல்லை அது வெறும் ஒரு கற்பிதம் தான் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் பயப்படுறோம் அப்படிங்கும் போது தனியா நின்று நாலு கேள்வி கேட்கறாங்க கேட்கட்டுமே கேட்டா என்ன தப்பு கேட்டுட்டு போங்க அவங்க கேட்டால் நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளை சுத்தி நம்மளை கேட்கற அவ்வளவு கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஆமா இல்லங்கிறது எப்படி வந்து ஆமான்னு சொல்லுங்க நேரத்துல ஆமா தான் சொல்லணும் இல்லங்கிற சொல்லத்துல இல்லைன்னா சொல்லணுமோ அதே மாதிரி பதில் சொல்ல வேண்டாத விஷயங்களுக்கு பதில் சொல்லணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இதெல்லாம் நான் என்னோட அனுபவத்துல கத்துட்டு தான் நானும் சொல்லிட்டு தான் இருந்திருக்கேன் நேற்றுக்கு ஒன்றும் இல்லை நானும் ஜானும் ஒரு நைட் எங்கேயோ சாப்பிட போனோம் அங்க போன பிறந்த அது வந்து நான் நான் வெஜிடேரியன் ஜாயிண்ட்னு தெரியும் நான் வந்துட்டு வெஜிடேரியன் என்னோட பழக்க வழக்கம் அம்மா வேணும் ஒன்னொன்னு நான் ஜென்ரலா ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஈட்டிங் அது பட் ஐ டோன்ட் அடுத்தவங்க சாப்பிடறதுல நான் இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு நான் ஐம வெஜிடேரியன் அவ்வளவுதான் அதோட முடிஞ்சிருச்சு விஷயம் நாங்க வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனா அது ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ஜாயிண்ட் எனக்கு அதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அங்க போன உடனே இவங்க கேட்டாங்க வெஜிடேரியன் இருக்குமா வெறும் நான் வெஜ் தான் இருக்குமான்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து இருக்குமா ஆனா நான் வெஜிடேரியன் தான் இங்க நிறைய இருக்கும் அப்படின்னாரு இல்ல இவங்க வெஜிடேரியன் அதுக்காக கேட்டா அவங்களுக்கு சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஏமா நீங்க நான் வெஜ் நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு இந்த கேள்வி அவசியமா நீ நான் வெஜிடேரியன் தான் நான் வந்து ஏன் நான் வெஜிடேரியன் கேட்கறதும் தப்பு நான் அடுத்த செகண்ட் என்ன பதில் சொன்னா நீங்க ஏன் நான் வெஜ் சாப்பிடுறீங்க நான் கேட்டேன்னா அவங்கள நான் வெஜிடேரியன் அதோட நிறுத்திக்கங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் அது வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன் இல்ல எல்லா விஷயத்திலுமே உணவு அவங்களோட இஷ்டம் உடைய அவங்களோட இஷ்டம் வாழ்க்கை அவங்களோட இஷ்டம் கேள்வி கேட்கறவங்களுக்கும் நம்ம பதில் சொல்லணும்னு அவசியமே கிடையாது கேள்விகள் கேட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க அந்த சமூகத்துல ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் சொல்லணும் அவசியமே இல்ல உன்னோட விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க தனித்து நிக்க பயப்படுறதுனாலதான் நான் வந்து இந்த பயங்கிறது ஒண்ணு வருது அச்சத்துல இருந்துதான் கண்ட்ரோல் வர்ற மாதிரி தனிச்சு நிக்கிற பய அச்சத்துலதான் வந்துட்டு இந்த அடுத்தவங்க சொல்றதை கேட்டு வாழ வாழ்க்கையை வாழணுங்கிற இதுவும் வருது நிறைய பேர் என்ன கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப நான் செப்பரேட்டட் ஆகி ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போகுது நிறைய பேர் கேட்டுருக்காங்க தனியாக வாழ்ந்துருக்கீங்களே தனி பொண்ணு இங்கே எப்படி வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு நீ யூட் ஆஃப் ஃபேஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அது இதுன்னு பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணலன்னு தான் சொல்லுவேன் அவர் சொன்ன மாதிரி என் புருஷன் வந்ததை விட இப்போ நல்லா தான் இருக்கேன் நான் அதை விட சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் நல்லாவே இருக்கேன் என் பிள்ளைங்களும் நல்லா படித்து நல்லா முன்னுக்கு வந்துருச்சுங்க இதெல்லாம் நடந்துருக்கும் அவரோட இருந்துட்டு இருந்தா அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது நான் ஹைபோத்தடிக்கே நான் அதுவும் சொல்ல தேவையில்ல பட் நல்லா தான் இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சமூகத்துல இருந்து நான் எந்த பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணலன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நாங்க பத்து வீடு மாத்திருக்கேன் எந்த வீட்லயும் அந்த ஹஸ்பண்ட் எங்கன்னு கேட்டது இல்லை பிள்ளைங்களோட அப்பா எங்கன்னு கேட்டது இல்ல பசங்களை ஸ்கூல் மாத்திருக்கேன் யாரும் வந்து இப்ப அப்பா வந்து கையெழுத்து போட்டோம் சேவ் பண்ணி எந்த ஸ்கூல்லயும் சொன்னது இல்ல இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றோங்கிறதும் இருக்கு நீ நம்ம வந்து அந்த நாலு பேருக்கு பயந்து பயந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தா கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லுவாங்கிறதுனால கேள்வி கேட்கறாங்க பதில் சொல்ல மாட்டாங்கிற ஒரு இடத்துல நீங்க உங்களை நிறுத்திக்கங்க அவங்களுக்கே பொழுது போவோம் நம்மள விட்டுருவாங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல அது பண்ணுவோம் வேற யாரையும் பார்த்துட்டு போவோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு அடுத்த பொழுது போகணும் அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் பிரச்சனை கிடையாது அவங்களுக்கு ஊர்ல எல்லாரோட வாழ்க்கையும் அவங்களோட பிரச்சனை தான் சோ நம்ம வாழ்க்கையை மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இத மொத்தமா ஒட்டு மொத்தமா அவங்க அங்க வாழ்க்கையை வாழுங்க அவங்க அவங்க சந்தோஷமா இருக்க இருங்க அவ்வளவுதான் இவ இதுக்குதான் வந்து அந்த முக்கிய இது இருக்கு இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம்தான் பட் நிறைய
அண்ட் இந்த தடையும் அதுதான் சந்துரு வந்து தமிழ் மண்ணாளன் பு புத்தக அட்டையை வந்துட்டு பயங்கர பெருமையா பேசிட்டு இருந்தாரு அந்த நேரத்துல நீ காணா போயிட்டேங்கயோ ஸோ அப்புறமா அவங்களோட வீடியோல பாத்துக்க நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஓகே நானும் ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் லதாவுடைய தோழி அப்படின்றதுனாலயே அவங்களுடைய எல்லா நிகழ்வுகள்லையும் இந்த மேடையில் நிற்கிற ப்ரிவிலேஜஸ் எனக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கு அந்த அங்கீகாரத்துக்கும் அந்த சப்போர்ட்டுக்கும் அவங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குற வாய்ப்புகளுக்கும் அவங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள் இன் இவ்வளோ நேரம் இந்த நிகழ்வை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி கைத்தட்டி சிரிச்சு உள்வாங்கிக்கிட்டு உற்சாகமாக இருந்த உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த விழாக்குழுவின் சார்பாக எங்களோட நன்றிகள் தேங்க்யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி வாண்டியர்